ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను మీతో ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ ఏమేమి చేస్తున్నానో మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అవి ఎలా చేస్తున్నా ఏం చేస్తున్నానో చూస్తూ ఉన్నాడు వీడియో లాస్ట్ వరకు ఫస్ట్ నేను రసం చేద్దామని టమాటా కట్ చేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ రసం ప్రిపేర్ చేసి నెక్స్ట్ వేరే కర్రీ కూడా చేస్తాను ఫస్ట్ మనం ఇలా కట్ చేసుకుని టమాటా మిక్సీ జార్లో వేసుకుంటున్నాను సారీ నేను వేరే టమాటా ఉంది అని అది పక్కన పెట్టేసి కట్ చేయనా వద్దు అని చూస్తున్నాను అది కట్ చేస్తాను వేరే గిన్న టమాటా ఉంది కదా అది కూడా తీసుకునే అది హాఫ్ కట్ చేస్తున్నాను నేను రెండు టమాటాలు ఇందులో కట్ చేసి వేసుకున్నాను అలాగే గ్రీన్ చిల్లీ ఒక గ్రీన్ చిల్లీ తీసుకుని అది కడిగేసుకుంటున్నాను అది కడిగేసుకుని ఇందులో యాడ్ చేసుకుందాం కడిగేసుకున్నాను కదా ఇందులో యాడ్ చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ పర్పుల్ బెన్ తీసుకొస్తున్నాను పర్పుల్ బెన్ తీసుకొచ్చేసాను అందులోకి కొంచెం జీలకర్ర యాడ్ చేసుకోవాలి అందులోకి మిరియాలు ఒక స్పూన్ మిరియాలు కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను కొంచెం పసుపు అలాగే చింతపండు కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుని మూత పెట్టేసుకుని మనం మిక్సీ చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు వీడియోలో మీకు రసం ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చెప్పాను కాకపోతే ఈరోజు నేను ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్కి ఏమేమి చేస్తున్నానో మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను రసం మిక్సీ చేసుకున్నాం కదా ఇలా మనం టమాటో అన్నీ వేసుకుని ఇప్పుడు ఒక కడాయి తీసుకుని స్టవ్ మీద పెట్టేసుకున్నాను అందులోకి కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్నాను ఎక్కువ ఆయిల్ యాడ్ చేస్తే బాగోద్దు రసంలోకి జస్ట్ ఒక స్పూన్ ఆయిల్ అయితే సరిపోతుంది అందుకని నేను కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఆయిల్ యాడ్ చేశాను కదా నెక్స్ట్ రెడ్ చిల్లి తీసుకొస్తున్నాను అందుకనే వెళ్ళాను ఈ లోపల మనకు ఆవాలు కూడా ఫ్రై అవుతూ ఉంటాయి కదా కొంచెం లోపల రెడ్ చిల్లి తీసుకొచ్చేస్తాను తీసుకొచ్చేస్తాను కదా ఒక రెడ్ చిల్లి వేసుకుంటున్నాను మాకు కారం కొంచెం తింటారు అందుకని నేను కారం తక్కువ తింటారని ఒకటే వేసుకున్నాను మీరు కావాలంటే ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోండి ఇవి కూడా మనకి ఫ్రై అవ్వాలి ఈ లోపల కరివేపాకు కూడా తీసుకురావడానికి వెళ్ళాను ఫ్రిడ్జ్లో ఉండి అది కూడా తీసుకొచ్చేసి ఇందులో వేసేసుకుందాము కరివేపాకు కూడా ఇందులో యాడ్ చేసేసుకుందాను ఇలా కలిపేసుకుందాం చూసారుగా బాగా ఫ్రై అయింది మనకి ఇలాగా ఇలా ఫ్రై అయితే మనకి రసం టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో మిక్సీ జార్లోకి నేను కొంచెం వాటర్ అనేది యాడ్ చేశాను ఒక గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాను ఆల్రెడీ వాటర్ అనేది యాడ్ చేశాను ఇందులోకి నేను ఒక రెండు గ్లాసులు మొత్తం ఒక రెండు గ్లాసులు వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకుని ఇందులో వేసేసుకున్నాను తాలింపులో అందులో కొంచెం ఆర్డర్ వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకున్నాను కొంచెం టమాటా అది మిక్సీ చేసింది ఉందిగా మిక్సీ చేయాలో అందులో కూడా వాటర్ యాడ్ చేసుకుని ఇలా వేసేసుకున్నాను అందులో కొంచెం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను సాల్ట్ అనేది మనకి వన్ అండ్ హాఫ్ వేసుకున్నాను రుచి సరిపడగా వేసుకోవాలి నాకు వన్ అండ్ హాఫ్ సరిపోతుంది అనుకుని వన్ అండ్ హాఫ్ వేసుకున్నాను ఇందులోకి ఇంగువ కొంచెం యాడ్ చేస్తున్నాను అని ఇంగువ వేసుకుంటే టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది అందుకనే కొంచెం ఇంగువ అనేది కూడా యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను మనకి రసం అనేది బాయిల్ అవ్వడానికి ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ పడుతుంది కదా ఈ లోపల మనం పక్కన పెట్టేసుకుని రసాన్ని నెక్స్ట్ ఇలా మనం వెల్లుల్లిపాయలు ఉంటాయి కదా అవి కూడా ఇలా దంచేసుకుని రసంలో వేసేసుకుందాము మనకి ఇది బాయిల్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది అందుకని ఈ లోపల నేను వేరే కర్రీ కూడా చేసేసుకుందామని తీసుకుంటున్నాను మునగా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అందుకని మునగా తీసేసుకున్నాను కవర్లో మునగా తీసేసుకుని ఇలా నేను ఒక బౌల్ వేసుకుని కడిగేసుకుందామని ఇలా వేసుకున్నాను కాకపోతే ఆకూర కొంచెం మనకి అన్ని ఆకూరల మీద డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇలా వాటర్లో వేసేసుకున్నాను కదా నెక్స్ట్ మనకి రసం కూడా రెడీ అయిపోయింది చూసారుగా మనకి ఇలా ఫైవ్ మినిట్స్ మరిగితే మనకి రసం అనేది రెడీ అయిపోయినట్టే అయిపోయింది కదా ఇందులో కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకోండి అంతే మనకి రసం అనేది రెడీ అయిపోయినట్టే ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయింది కదా కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకున్నాము మనం అయితే ఒక గిన్నెలోకి తీసేసుకోవాలి తీసుకున్నాం కదా ఇదే నేను పాత్ర కడిగేసుకున్నాను ఇదే కడాయి కడిగేసుకుని నేను అందులోకి మునగ కూడా ఇలా వాష్ చేసేసుకుని వేసేసుకుంటున్నాను మనం ఒక చిన్నగా కట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఆకులు కొంచెం పెద్దగా ఉంటే మనకి బాగోదు టేస్ట్ అనేది మనం తింటున్నప్పుడు బాగోదు అందుకని మనకి నైఫ్తో కానీ లేదా సిజర్తో కానీ చిన్న చిన్నగా కట్ చేసేసుకుని వేసుకోండి 
ఇలా శుభ్రంగా కడుక్కొని మనం వేసుకోవాలి మొత్తం ఇలా వేసుకున్నాను కదా కడిగేసుకొని ఇందులోకి నేను కొంచెం సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను అలాగే ఇందులోకి వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకున్నాను అందుకు సరిపోదని ఇంకొక హాఫ్ గ్లాస్ ఒక గ్లాస్ వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకున్నాను మొత్తం ఇలా వదిని స్టవ్ మీద పెట్టేసి వడలు వేద్దామని వడల కోసం ఆనియన్స్ కట్ చేసుకున్నాను ఆల్రెడీ నేను పప్పు అనేది వాటర్లో పెట్టేసుకుని ఉంచుకున్నాను ఆనియన్స్ రెండు కట్ చేసుకుంటున్నాను వడలకి అలాగే మనకి మునగాకులో కూడా ఫ్రై కావాలి కదా తాళింపు పెట్టడానికి అందుకని వడల కోసమునే దీనికి నేను రెండు ఆనియన్స్ తీసుకుని కట్ చేసేసుకుంటున్నాను మునగాకి ఇలా స్టవ్ మీద పెట్టేసుకున్నాను ఇది మనకి కుక్ అవ్వాలి కదా ఈ లోపల ఆనియన్స్ కట్ చేసుకుందామని కట్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇలా మొత్తం తీసేసుకున్నాను చూసారుగా పప్పుని వాటర్లో పెట్టేసుకున్నాను ఒక ఫోర్ అవర్స్ పెట్టుకుని నానబెట్టుకోవాలని పక్కన పెట్టేసుకున్నాను ఇంకా కొంచెం నానడానికి టైం పడుతుంది పప్పు ఇంకా కొంచెం బాగా నానాలి నేను చాపర్ తీసుకుంటున్నాను ఆనియన్స్ కట్ చేసుకోవడానికి చాపర్ అనేది చాలా బాగుంది చూడండి ఇలా కట్ చేస్తున్నాను నేను ఇలా కట్ చేసుకుని ఇందులో వేసుకోవాలి చాలా చిన్నగా కట్ అవుతుంది చాలా బాగుంది ఇందులో క్యారెట్ కూడా కట్ చేసేసుకోవచ్చు బీట్రూట్ కట్ చేసుకోవచ్చు చాలా 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 బాగుంది చూస్తూ ఉండండి అలా వస్తాయి ఆనియన్స్ ఇందులో కట్ చేసి నేను చూపిస్తూ ఉంటాను చూడండి ఇలా మొత్తం ఆనియన్స్ని కట్ చేసుకుని రెండు ఆనియన్స్ ఇందులో వేసేసుకున్నాను మనకి ఏ సైజులో కావాలో ఆ సైజులో మనం కట్ చేసుకోవాలి మూత్ పెట్టేసుకుని పెట్టేసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు మనం ఒకసారి అంతా క్లీన్ చేసేసుకుంటే మీకు ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను ఇది కూడా ఇవన్నీ తీసేసుకుంటున్నాను ఇవన్నీ ఫస్ట్ మనం తీసుకుని అప్పుడు చూ చేద్దాము చూసారుగా ఇప్పుడు క్లీన్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఎలా చేయాలో చూపిస్తున్నాను చూసారుగా మన ఇంట్లో ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ మనం చేస్తే మనకి చిన్నగా అయిపోతాయి ఇలా మనకి ఈ సైజులో వచ్చి కావాలంటే ఇంకా చిన్నగా కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు వడల్లోకి అయితే ఇంకా చిన్నగా ఉంటే బాగుంటాయి నేను గ్రీన్ చిల్లీ మర్చిపోయాను అందుకని ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తున్నాను ఇంకా చిన్నగా ఉన్న అనీస్ బాగానే ఉంటాయి కదా అని ఇంకా చిన్నగా కట్ చేసేస్తున్నాను చూసారుగా మనకి ఆనియన్స్ అనేవి ఇలా చిన్న చిన్నగా వచ్చేస్తున్నాయి ఇవి నేను ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందామని బౌల్ తీసుకున్నాను అందులోకి తీసేసుకుంటున్నాను చాలా చక్కగా చిన్న చిన్నగా వచ్చినాయి కదా ఇందులో క్యారెట్ కూడా చాలా చిన్నగా వస్తే చాలా బాగా వస్తుంది బీట్రూట్ కూడా ఇందులో కట్ చేసుకోవచ్చు మనం చిన్నగా అని మనం ఎలా తురుముకుంటాం అలాగే వచ్చేస్తుంది చాలా బాగుంటుంది మూతది కూడా మనం ఇలా తీసేసుకుందాం కాకపోతే మూతని మనం ఎక్కువగా వాష్ చేయకూడదు ఎందుకంటే దీనికి చూడండి థ్రెడ్ ఉంది కదా ఈ థ్రెడ్ మనకి పోతుంది ఎక్కువగా వాష్ చేస్తే అందుకని మనం క్లాత్తో క్లీన్ చేసుకోవడం బెటర్ మనకి మేము పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను వాష్ చేసుకోవడానికని నెక్స్ట్ ఈ ఆనియన్స్ తీసుకున్నాను కదా ఈ పక్క ఇవి కూడా పక్కన పెట్టేసుకుందాము ఈ లోపల మనకి వడల కోసం నేను కొత్తిమీర కూడా కట్ చేసేసుకుంటున్నాను చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకుంటున్నాను అవి కట్ చేసేసుకుని ఒక బౌల్లో వేసేసుకున్నాను నెక్స్ట్ నేను కరివేపాకు కూడా తీసేసుకుని కరివేపాకు కూడా కట్ చేసుకుంటున్నాను పెద్దగా ఉన్నాయి కదా అందుకని కట్ చేసుకుంటున్నాను చిన్నగా ఉంటే డైరెక్ట్గా వేసేసుకోవచ్చు ఇలా తీసేసుకుని కరివేపాకు వాటర్లో కడిగేసుకున్నాను ఇలా కడిగేసుకున్నాను చిన్న చిన్నగా కట్ చేసేసుకుంటున్నాను చూసారా ఇలా వాష్ చేసుకున్నాను వాష్ చేసుకుని ఇలా నాకుతో చిన్న చిన్నగా కట్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇవి కూడా చిన్నగా ఇలా కట్ చేసేసుకున్నాను కదా ఇవి కూడా మనం ఇలా బౌల్లో వేసేసుకుందాము ఇలా అంత బౌల్లో వేసుకున్నాను కదా కరివేపాకు నెక్స్ట్ మనం ఆనియన్స్ కూడా తీసుకొచ్చేద్దాము కట్ చేసుకున్నాం కదా ఆనియన్స్ పక్కన పెట్టాను అవి కూడా తీసుకొచ్చేస్తున్నాను అవి తీసుకున్నాం కదా అందులో ఇందులో వేసేసుకుందాము 
మనం ఆల్రెడీ గ్రీన్ చిల్లీ కూడా ఆనియన్స్ రెండు కలిపి కట్ చేసేసుకున్నాం కదా అందుకని ఇంకా గ్రీన్ చిల్లీ అవసరం లేదు ఇందులో వేసుకున్నాను ఆనియన్స్ గ్రీన్ చిల్లీ నెక్స్ట్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా నేను ఒక హాఫ్ స్పూన్ యాడ్ చేయండి టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఇంతకుముందు వీడియోలో కూడా నేను మీకు వాళ్ళు ఎలా చేయాలో చెప్పాను లేకపోతే అందులో నేను ఓన్లీ జింజర్ మట్టుకు వేసాను జింజర్ ఒకటే వేసాను జింజర్ వేసిన టేస్ట్కి అలాగే జింజర్ గార్లిక్ వేసిన టేస్ట్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది ఇలా అయితే చాలా బాగుంది జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేయండి టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంది ఈ లోపల మనకి మనకు కూడా చూద్దాము ఇందులో కొంచెం వాటర్ అనేది ఉంది అది కూడా మనకి వాటర్ అంతా అవిన వరకు కుక్ చేయాలి కాబట్టి ఇది కూడా మనం కుక్ చేసేద్దాం ఈ లోపల మనం ఇదంతా క్లీన్ చేసేసుకుందాము అది కుక్ అవుతూ ఉంటుంది ఇలా అన్ని తీసేసి మొత్తం నేను ఇలా క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను అది కుక్ అవుతూ ఉంటుంది కదా అని ఇలా పక్కన ఫస్ట్ నేను క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను తర్వాత మనం ఇది ఇంత క్లీన్ చేసేసుకునేసరికి మనకి మనకు కూడా కుక్ అయిపోతుంది మనకి మునగాకు అన్ని ఆకుకూరల కంటే కొంచెం టేస్ట్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కాకపోతే మనకి ఇది హెల్త్కి చాలా మంచిది అందుకని మీరు మన హెల్త్ కోసం అన్న మనం అప్పుడప్పుడు తిందాం ఇది దీని యొక్క బెనిఫిట్స్ గురించి కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను మనకి ఇది కుక్ అయిపోయింది కదా మేము ఇప్పుడు దీన్ని కూడా ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాము ఇలా బౌల్లోకి తీసేసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఇలా ఇదే కడాయిలో నేను తాలిం కూడా పెట్టేస్తున్నాను మన స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకుంటున్నాను స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఇందులోకి కొంచెం ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేసేసుకుందాం ఒక రెండు స్పూన్లు అనేది ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్నాను నేను ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఇందులోకి శనగపప్పు కూడా ఒక స్పూన్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను అలాగే ఆవాలు ఒక హాఫ్ స్పూన్ యాడ్ చేస్తాను ఇవి మనకి కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి కాబట్టి ఈ లోపల నేను కొబ్బరి తిరిమి కూడా రెడీ చేసుకుంటున్నాను ఆనియన్స్ ఆల్రెడీ కట్ చేసుకున్నాను కదా ఇవి ఫ్రై అవుతూ ఉంటాయని కొంచెం నేను కొబ్బరి తిరిమి కూడా రెడీ చేసుకుంటున్నాను చూసరిగా మనకు ఫ్రై అవుతూ ఉన్నాయి ఇది కూడా మనం కలుపుకుంటూ ఉందాము ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత అప్పుడు మనం ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇందులోకి ఆనియన్స్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఫ్రై అయిపోయినాయి కదా గ్రీన్ చిల్లీ కూడా ఇందులోనే ఉన్నాయి ఇవి కూడా మనం ఫ్రై చేద్దాము ఫ్రై అయిన తర్వాత అప్పుడు మునగాక అనేది యాడ్ చేసుకుందాము చూసారుగా మనకి ఇది ఫ్రై అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం మునగాక కూడా యాడ్ చేసేసుకుందాం మునగా కూడా యాడ్ చేసుకుని మనం ఇలాగా కలిపేసుకోవాలి ఇవి మనకి ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ మనం ఇలా కుక్ చేయాలి కుక్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు కొబ్బరి తురుమ కూడా యాడ్ చేసుకుందాం మనకి ఇలాగ కొంచెం ఫ్రై అయినాయి కదా ఇప్పుడు కొబ్బరి తురుము కూడా తీసేసుకుందాం ఆల్రెడీ రెడీ చేసుకున్నాను కదా కొబ్బరి తురుము అది కూడా యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇందులోకి కొబ్బరి తురుము కూడా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక టూ మినిట్స్ మనకి పెచ్చి వసన్ పోతుంది కదా అందుకోసం నేను ఇలా ఒక టూ మినిట్స్ పాటు ఫ్రై చేస్తున్నాను ఫ్రై అయిపోయినాయి కదా ఇది కూడా మనకి మునగాక అనేది రెడీ అయిపోయింది ఇది కూడా నేను ఒక బాల్లోకి తీసేసుకుంటున్నాను అంతే మనకి మనకి ఫ్రై అనేది రెడీ అయిపోయింది మీరు కూడా తప్పకుండా ఈ రెసిపీ అనేది ట్రై చేయండి మనకి హెల్త్కి చాలా మంచిది ఇది మనకి మన వాళ్ళతో సూప్ కూడా తయారు చేస్తారు అది కూడా మనం చేసుకుని తాగచ్చు స్పూన్ 
ఉంది కదా అది కూడా క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను ఇందులోకి మనకి కావాలంటే పప్పు కూడా యాడ్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు మునగాకులోకి నేను ఉండి మునగాక మట్టుకి చేసాను పప్పు కూడా యాడ్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు మనం ఇది అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ నేను ఆల్రెడీ బటర్ అనేది నైట్ నేను చేసి పెట్టేసుకున్నాను అది నేను ఇప్పుడు గీ చేద్దామని పెట్టుకుంటున్నాను స్టవ్ ఆన్ చేసుకుంటున్నాను ఇది ఆల్రెడీ నైట్ అనే నేను చేసేసుకున్నాను బటర్ అనేది ఇప్పుడు గీ చేసుకుందామని స్టవ్ మీద పెట్టేసుకుంటున్నాను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు వీడియోలు కూడా మీకు బటర్ ఎలా చేయాలో గీ కూడా అలా చేయాలో చెప్పాను మన మిక్సీ జార్ అవసరం లేకుండా అలాగే హ్యాండ్ కూడా మనం పెట్టకుండా గీ అనేది చేసేసుకోవచ్చు ఇలా కథం ద్వారా నేను చేస్తాను చూడండి చూసారుగా వెన్న పూసి మనకి కరిగిపోయింది మనకి ఇది గీ అనేది రెడీ అవుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనం వేరే కూడా పప్పు కూడా మిక్సీ చేసేసుకుందాం పప్పు ఫోర్ అవర్స్ వాటర్లో బాగా నానింది ఇప్పుడు నేను దాన్ని మిక్సీ జార్లో వేసేసుకుంటున్నాను అలా వేసేసుకున్నాను కదా వేసేసుకుంటున్నాను ఇంకా ఉంది కొంచెం అది కూడా ఇందులో వేసేసుకున్నాను అది కూడా వేసుకున్న తర్వాత మనం ఇందులోకి గ్రీన్ చిల్లీ కూడా యాడ్ చేసుకుందాం నేను ఒకటే యాడ్ చేసినాను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నేను ఆనియన్స్లో గ్రీన్ చిల్లీ కూడా కట్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాను అందుకని ఒక గ్రీన్ చిల్లీ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను తర్వాత ఇది మిక్సీ చేసేసుకుందాం ఈ లోపల గీ కూడా మనం చూద్దాము గీ కూడా మనకి రెడీ అయిపోతుంది చూసారుగా మనకి ఇలా నూరగలా బాగా వైట్గా ఫామ్ అవుతుంది కదా అప్పుడు మనకి గీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది బ్రౌన్ కలర్లో వస్తుంది మీరు గీ కూడా ఇంతకుముందు వీడియోలో చెప్పాను కావాలంటే మీరు అది కూడా చూడండి చూసారుగా ఇప్పుడు గీ రెడీ అయిపోయింది లోపల మనం ఇది మిక్సీ చేసుకున్నాం అది రెడీ అయిపోయింది కదా మిక్సీ కూడా చేసుకున్నాం చూసారు మిక్సీ చేస్తాను తీసి చూద్దాము ఎలా ఉందో చూసారుగా అలా మెత్తగా నేను బాగా మెత్తగా చేసుకోకూడదు నేను చేసి చూపించాను ఆ విధంగా చేసుకోండి ఆల్రెడీ నేను అన్నీ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా కొత్తిమీర కరివేపాకు జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఒకటి ఆనియన్స్ గ్రీన్ చిల్లీ ఇవన్నీ నేను బౌల్లో వేసుకున్నాను ముందే మనం ఆల్రెడీ మిక్సీ చేసి పెట్టుకున్న పప్పు కూడా ఇందులో వేసుకుందాం కొంచెం బరకగా మనం పప్పు అనేది గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ వేసుకుని మనం ఇందులోకి కలిపేసుకుందాం ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసి కలుపుకోండి మొత్తం అంతా అలా బాగా కలుపుకోవాలి మనం మనం కలిపిస్తున్నాను మొత్తం అంతే మనకి వడలుపిండి రెడీ అయిపోయింది ఇది పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఈ లోపల నెయ్యి కూడా మనకి చూపిస్తాను చూడండి నెయ్యి కూడా మనకి చల్లారిన తర్వాత ఇలా ఉంది మన వడలు కూడా రెడీ చేసుకోవడానికి ఆయిల్ పెట్టేసుకున్నాను స్టవ్ మీద ఆల్రెడీ నేను ఆయిల్ పెట్టుకున్నాను వడలు కూడా చేసేసుకుంటున్నాను ఆయిల్ హీట్ ఎక్కింది కదా అప్పుడు ఆయిల్లో వడలు అనేవి వేసేసుకుంటున్నాను ఇలా చేసుకుని వడలు వేసేసుకుంటున్నాను చాలా అయితే చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి ఈ రెసిపీ మనకి బ్రౌన్ కలర్ వస్తాయి కదా అప్పటి వరకు మనము వడలు అనేవి ఫ్రై చేయాలి నేను బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేస్తున్నాను చూసారుగా ఒక పక్కన వేగిపోయినాయి రెండో పక్కన కూడా వేగలు కదా అందుకని నేను తిప్పుకుంటున్నాను స్పూన్తో తిప్పేసుకున్నాను నేను ఆప్షన్ లంచ్ కోసం ఇవన్నీ చేశాను మీరు ఎలా చేస్తారు నేనైతే ఇలా చేశాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్